Matinga ya kulima ni nyenzo muhimu sana kwa mkulima. Aidha, si kilimo tu kwani hufanya shughuli za shamba karibu zote kama si zote ikiwemo kubeba mizigo. Kampuni ya KES ambayo inaongoza kwa uzaji wa tinga bora huhakikisha mkulima ananufaika zaidi kwa kuwatembelea na kufanya tinga hizo ukaguzi ikiwemo kutengeza bila malipo. Ni kwa vipi? Jiunge nasi ndani ya akili shambani tukueleze hayo. Masai, hapa pale tipi sio unajua tipi. Hii ni jina yenu. na ile mashamba kule kuna mashamba, lakini leo twende shambani. Leo twende hapa kwenye kiwanja. Unaona kwa hii kiwanja kume kumejezi matinga hizi? Eh. Eh? Tinga tinga na kuka na hiyo endo. Ah. Ikuje yani. Eh, hebu nishike mkono nisianguke Masai. Sasa hapa sasa leo, hapa leo tuko kwenye clinic ya tinga. Eh, vile mtu unaendanga clinic unapeleka mtoto ama wewe mwenyewe unaenda clinic hasa leo hapa tumekuja hospitali ya tinga kwa kwa, kwa kutibu eh, eh, hizi tinga zimeletwa hapa ziwangaliwe kama zina kasoro yoyote kama zina shida yoyote eh tujifunze mengi kuhusu tinga na inaangalua na kitari moja eh, na da, kitari moja kwani daktari wewe hata wengi wote wanajua tinga oh, wanafanya nini si, 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 eh oh. haya basi mtazamaji akili shambani siku ya leo Tumekuja hapa tipis kuangalia jinsi ambavyo tinga pia zinafaa kupewa uangalizi wa kutosha na maelezo mengi kuhusiana na tinga na jinsi ya kufanyia service spare parts zake na mambo kama hayo yote leo hatuendi shambani tumekuja kuangalia tinga Yeah. Eh. Kwa na nani? Eh, na wewe Masai. <laughs> yes, naitwa yeah. Ena Luseno karibu ndani ya Akili Shambani. Yeah. Eh. Shida yote uko nayo apart from hii service yenye tutafanya. Unaona wakati unaweka hii forward. Wakati unaweka forward hii ukiwatilia clutch haifai kuruka. Nafaa itoke too smooth. Lamana una fimbo Masai una fimbo yangu iko wapi sasa jamani? Si 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 kwa agi ya nyinyi. Inakuwa ya nani? Ya yeah, sisi watu iko na ndefu ndefu. Alafu iye mpaka yupewe na wasee. Eh lazima inafuatwa. Sasa wewe tatafutwa wa mama watakupea. Ala kwa kwa jama. Wacha tuachane na hiyo. Sasa bwana bwana Kivunja. Mm. Eh, hapa nyuma mm. kuna hii tinga mm. ambayo inatengenezwa. Na hii tinga wewe ndio mmiliki. Mm. Ina shida gani kwanza tuambie? Hii tinga ina shida? Eh. Hii tinga kwa kawaida kampuni ya sifao wanatupa surface. Sasa leo tuko kwa kasi ya surface. Inaitwa clinic. Mm -hmm. Si ile ya mama na ile ile ya tinga. Ah najua najua hata ilikuwa na sandi surface ya kanisa Jumapili ilikuwa inaulisa kama wenye wanaenda kwa leo. Ni surface ya tinga. Ya tinga. Ya tinga. Ya tinga. Oh. Well, leo ni clinic ya tinga. Ya tinga. Well, hasa ina maradhi gani? Ina ugonjwa gani hii tinga umeleta clinic? Sasa hii haina maradhi. Eh. Kuna kitu inaitwa surface. Mm. Si hata mtoto anapeleka clinic. Muangaliwa eh. ile ugonjwa. Ukuaji wake, maendeleo yake, apewe chanjo. Basi. Mm. Ndio iendelee kufanya kazi eh. kabisa. Eh. Eh. Kwa hiyo hapa inaangaliwa tu na mbona iangaliwe? Kuna haja gani kuiangalia tinga yako na haina shida yoyote? Kuna haja iangaliwe sababu mm. ninahitaji kutumia itinga kwa siku mingi. Mm. Kwa hivyo kampuni inachukua hiyo nafasi mm -hmm. kuja kuniangalia kama kuna shida kidogo iko ndani. Eh. Sababu kama kuna vitu inaitwa kama tapet, lasi maipimwe baada ya masaa elfu el, masaa 600 mm -hmm. lazima wakuje wapime hizo vitu kama tapet wabadilisha kama oil diesel filter water separator vitu kama hizo uh -huh. hey. every 1200 hours or 12 months whichever occurs earlier 1200 hours ama one year ile yenye inatangulia transmission hydraulics oil final drive yote transmission oil hydraulics oil Final drive oil final drive ni hizi hii miguu uko na kule mbele hiyo enje alafu radiator and coolant unabadilisha steering oil unabadilisha front axle housing oil unabadilisha front axle final drive hub oil unabadilisha final drive four wheel oil unabadilisha and clean the fuel tank at 1200 hours mimi naitwa Samuel Dunga ile unaweza kusema vizuri na nimetoka kampuni inaitwa Sifa Kenya Limited 
na sisi ndio tunauza tinga za case mm-hmm. international mm-hmm. so tuko hapa kwa sababu ya service clinic area hii ya tipis e, tumeuzia wakulima tinga mingi na tukaona ni kitu muhimu sana ili tukuje kuangalia hizi tinga zinaendelea na muna gani kwa kuwa kampuni yetu ya Sifao Kenya Limited customer is very important na the customer experience matters a lot because vile unafanyia customer mmoja ndio inafanya alete customer mwingine so hiyo ndio inafanya hapa hapa tipis tukauza tinga mingi sababu customer mmoja akiwa na shida tunakuja tunaangalia tunamshughulikia mm-hmm. kwa hivyo leo tumeandaa hii hii event ili tukuje customer walete tinga zao watueleze vile wanaendelea na tuangalie tuko na mavundi hapa tuko na spare part hapa na customer akileta tinga yake hapa tunaangalia kama ni service anahitaji tunamfanyia ananunua filters ananunua oil lakini diagnosis na service tunafanya free atumulitishe chote na hiyo ni appreciation kwa customers wanyo wamenua tinga zetu za kesa hapa Sielewi mbona uko hapa na nikiangalia ni matinga yako lakini mimi naona wewe ni mbolea mahusiano yako na tinga yanaingiliana vipi yani Sielewi wanaako ndani eh wanaako kwa tinga tinga Hii ndio kwa tinga tinga kwani nimekuwa nimekuwa kufuni kwa ile kufuni kwa na mazingira hiyo kufuni kwa ni ya mafuta ni ya mafuta mbolea ni ya shamba mbolea ni ya shamba na mbolea ni ya mchanga si ya mmea usinyunyuzie juu ya mmea toka kwa mchanga mmea itaichukua na mbona uko hapa bwana Peter Eh, niko hapa kwa sababu hii kampuni ya Baraka na Case Tractor ni group company kwa under the umbrella ya, ya Sifau Kenya Sifau Agri Limited. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Na haswa ile kazi ambayo unafanya hapa ama kwa mkulima kwa sababu nyinyi wote mnahudumia wakulima. Ni lipi haswa bwana Peter mbo tueleze vizuri? Cha msingi chenye kimenifanya kwa leo mimi ni kuwe hapa ni juu sisi kama wakulima tumeharibu mashamba yetu. Tunaweka DAP, CAN, urea. Hata hizo madini, diamond and phosphate kuna madini ngapi? Mbili. Hapa tuko na mborea yenye tumeoretea iko inaitwa balance nutrition fertilizer. Iko na madini na mm-hmm. ni MPK plus trace elements. Ni kama vile balance diet. Sant sana. <laughs> na hiyo mbolea ambayo baada pita na izungumzia ndio hizi imeshika inakaa tofauti. Mbona inakaa tofauti? Wema, eh, eh inakaa mawe makubwa makubwa ya rangi tofauti tofauti. Tuko na, mad, tuko na madini tofauti. Mm. Ikianzia venye nimesema mm-hmm. ni MPK plus trace element iko na calcium, magnesium, zinc, boron. Na calcium oxide ndio inareta inatoa hiyo ukari kwa mchanga. The acidity na regulate the acidity mm-hmm. ya mchanga juu tumetumia kutoka ni kwa kijana mdogo nilipata mama anatumia DAP mahindi ikikuwa kubwa ama viazi anaweka CAN sasa hapa tuko na balance nutrition fertilizer ni iko na madini hiyo DAP iko ndani mm-hmm. unaongezea madini nyingi mm-hmm. ni kama mtoto akikua siwezi pia mtoto uchi kutoka kuwa mdogo mdogo mpaka kwa mtungu na changanya changanya uh-huh. ndipo unapata mtoto wako na afya uh-huh. na juu tumeharibu mchanga wetu hii kampuni ya baraka imekuja na formulation yenye itasaidia uptake ya madini muhimu kwa mumea na kurudisha hiyo madini bado watu Aha. Kwa hiyo unashauri kwamba mimi kama mkulima nitumie mbolea ya baraka. Mafanikio nitaona tofauti gani nitakapotumia hii mbolea na zile nyingine ambazo nitumia hii baraka iko na iko, 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 iko na tofauti kubwa. Kwanza e, mazao yako itakuwa mara ngapi? Mara dufu. Pia utasaidia mchanga yako nini? Isiko, ku, 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 uta, utareta balance ya mchanga ya, ya madini yenye kwa mchanga yako. Mm-hmm. Mhm. Haya Masai, ume, umeelewa sababu yeah, yeah, si ya tinga, hii ni ya shamba. Eh nimesikia ni kama kufuatia mchanga. Uh-huh. 
protein smink mtazamaji siku ya leo hapa tuko ni narok eneo laitwa tipis ambapo ni wakulima wanaelimishwa mengi kuhusiana na tinga manake tunajua kwamba tinga ni moja wapo ya pembejeo ama yeah. mashine yeah. muhimu sana kwa mkulima inafanya kazi nyingi na kampuni hii ya kes basi ina ime, ina matinga mazuri sana ambayo wanaelimisha wakulima na ndipo sangata kumuuliza bwana Pita mbona yuko hapa anasema kwamba wote wanahudumia wakulima ukishalima unaweka mbolea huwa mnazunguka maeneo mbalimbali nchini ama inakuwa namna gani inakuja hapa peke yake eh afla kama hii ya service clinic huwa tunafanya mali kwingine lakini kawaida eh, technicians wetu huwa sehemu tofauti tofauti na sababu eh, tinga service inafanywa kwa shamba si kwa si kwa ofisi ama kwa kampuni so customer akisema anataka service hata kama kwa pande gani ya Kenya sisi tunaenda pale kwa hivyo afla kama hii ya service clinic tumeleta hapa tips lakini technician wetu wako sehemu mbalimbali wakingojea eh, kuhudumia customers wetu wa case. Mm. Ndio. Mm-hmm. So, uh-huh. umefanya pia service clinic zingine area zingine. Lakini tukasema leo hii area hii ya Tipis kuje pia ndio waone wa wafurahia hata wao. Kila mwaka wanatupa safari moja. Mm. Oh, mara moja Lakini kwa mwaka. Na, na shida ama mm-hmm. tingako ikiwa na shida unawaita wanakuja kwako nyumbani mm-hmm. na huwa wanaja kwa haraka sana mm-hmm. eh mm-hmm. kuna mwingine ukimwita anasema tuma fair kwanza ndo tuje yeah. hawa wako tayari na magari zao mm-hmm. wanakuja wanakufanyia chenye unataka yeah. 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 kwa hiyo kama sasa ni mwezi wa ngapi huu ni mwezi wa 11 yeah. kumaanisha kliniki nyingine itakuwa mwaka ule mwingine mwezi kama huu ah yeah. uh, tuseme hivi yeah. tuseme wanaweza kuwa wako elia hii ya tipis yeah. mm-hmm tuseme tu kama labda mswaina wakuwe kama ile ya njoro mm-hmm. so nikiwa na shida ni supply kati ngago pale ile ya njoro oh. mm-hmm. so ni mahali bora tu ni kampuni ya ya kes mhm unapeleka kati tingako mahali wako aha na kuna ile kitu inaitwa warrant mm. wakati ambapo unanua tinga yako ya kes mm. ina gharamia vipi kuna warrant Ah hapo ni sawa eh. kuna warrant ya mwaka moja uh-huh. baada ya kununua tinga uh-huh. na kuna kuna zile vitu ambazo ninasaidia labda yalibu kama injector uh-huh. labda tuse, tuseme kuna vitu zile wametuwekea warrant lakini uh-huh. sio kila kitu uh-huh. lakini ninaona kama yangu kuna mali kuna leakage na wamenifanyia bure uh-huh. sababu haijamaliza warrant hii service clinic imekuwa mkifanya tangu jadi ama imeanza hivi karibuni haianza hivi karibuni tumekuwa tukifanya lakini atuifanyangi kila mara huwa tunafanya after some time tunaweza fanya sema after kama six months wakati season ya wakulima iko same fulani na matinga iko hiyo area tunaenda tunafanya na imefanya hivyo kwa muda wa miaka tumefanya hivyo kwa muda wa miaka kama nane. eight years ndio kwa hivyo ni kitambo nyi imejali hizo wakulima kuli kweli kabisa Hey, inaonekana kwamba mnajali sana wakulima wa wateja wenu kama unavyosema. Tunajali. Na eh, naamini kwamba wewe mkulima ambao unatazama pale na una plan kununua tinga, unasikia faida kununua tinga za kesi? Eh? Unaletwa tu clinic, unaletwa tu huduma mahali huko, wanakuja, unaleta mgonjwa wako ambaye ndio tinga yako, inaangaliwa tena bure bila malipo yoyote kama anavyosema hapa bwana Samuel. Na je bwana Samuel tunapomalizia, umesema na nunua tu spare parts peke yake. Mimi kama mteja wa kesi kuna vile ambavyo unapata hii spare parts kwa bei nafuu. Sasa siku kama ya leo huko na discount nzuri sana kwa customers wetu. Hata ukiangalia ile bei customer wamenunua nayo spare parts eh, ni bei ya chini kuna discount. So kuna hiyo privilege ambayo customer akileta tinga yake hapa leo anafurahia mm-hmm. ama ana enjoy mm-hmm. kuna discount fulani ana, anapewa kwa parts ah. sababu ya hii organization ya hii hii za bisikleti aha kwa hiyo anapata kwa bei nzuri anapata kwa bei nzuri zaidi kuliko hata ile tunaweza kuwa tunaweza pale kwa office ile nasikia kuhusu micro finance eh hey, hey, micro hizo <laughs> Ehe. Mimi naona watu sarafiki hapa. Sijui nafanya nini. Ah, wala, watu rafiki wako hapa. Yeah. Wanafanya kitu gani? Sijui sasa itaeleza wa, tu, Tuwaulize watuambie wanafanya kitu gani, sivyo? Yeah. Kwa majina ni Pita Mainge Kuria. Mimi ni credit manager pale Rafiki Microfinance Bank na Kuru Branch. Mali popote utapata chakula, lazima utapata ile input ya pesa 
na sisi nitaeleza tuko na mkataba na watu wa Sifao wa kufinance wa kulima. Na ukiangalia kulingana hata vile Kenya hii inaendelea na vile president wetu anataka ni tuweze kushibisha wananchi wa Kenya. Kama sasa hii tunakumbwa na njaa kubwa ranja na kama rafiki tumesimama na tukasema lazima tufanye kitu tuweze kupatia wakulima wetu tinga waweze kulima na tuweze kupata chakula katika Kenya watu wote waweze kushiba ukisema kuwapatia tinga unamaanisha nini unawapatia vipi wakulima tinga kuwapatia tinga tunawafinance na tunawafinance 70% ya cost ya tinga ambao uh, inauzwa na watu wasifao wako na matinga tofauti tofauti kwa sababu ukija ile tinga unataka tutakupatia asilimia sabini ile tinga ambalo nataka na muda wa kulipa tunakupatia miaka tatu ama miaka mbili kulingana na nguvu yako ya kulipa lakini maximum tutakupatia ni miaka tatu na unalipa kwa mwezi vile unaendelea kufanya kazi ama vile unalima pia tunaangalia wakulima ambao wanachukua tinga wanaenda kulima utakuta mkulima anafanya pengine ukulima uh, 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 wa ngano wa viazi wakati amevuna mazao yake ndio tunamhitaji ya kujialika. Kwa hivyo mikopo zetu ziko very flexible na tunaangalia kulingana na chochote unalima. Ukishavuna ndio utaleta pesa. Kwa sababu mavuno nayo inachukua muda ndio iweze kutoka shambani ingie pale sokoni. Sasa wakati utaenda sokoni ndio tutakuhitaji ulete pesa uweze kulipa. Kwa hiyo silipi kila mwezi? Hautaweza kulipa kila mwezi. Lakini ambao wale wanafanya biashara ya tinga wanafanya kazi ya kulima na ule anapata pesa zake kila siku. Huyo tunamhitaji kuwa analipa pesa zake kwa mwezi. Kama vile tunajiita rafiki, huwa tunaamini mahusiano yetu na mkulima ni urafiki. Wakati tumempatia tinga tunashikana naye mkono hadi alime, aweze kuvuna na tuingie season ya pili tunashikana mkono na unakuwa ni urafiki wa miaka nyingi. Na sasa hii tinga yenu ikija kununua bwana bwana Samuel. Naweza lipa malipa mdogo mdogo. Ama ni wote mara moja. Nije nilipe kidogo, nilipe alafu ndo nimalize. Ama wakulima wanakuwa tuna pesa nyingi wanalipa mara moja na wanapata tinga zao wanaenda zao. Sasa wakulima kuna mkulima ambaye ndio anaweza lipa hiyo tinga cash. Huyo ulipe tinga yako cash, tinga yako tunakupea. Kuna mkulima ambaye ako na deposit fulani, anaweza kuwa na 20%, 30%. Huyo naye tuko na banks ambao tume tumepartner na banks ambao zinampatiana finance the main banks ziko tuko tuko na pia microfinance banks ambazo ziko ambazo zinatusaidia sana kwa sababu ya finance the difference about kulima ana na kuna banks ambazo zimekubali mambo ya seasonal payment which is very good for the farmer sababu wakati mkulima analima wakati anapanda wakati anapiga dawa anataka pesa ya kufanya hiyo kazi sasa bank iwezi mwambia lipa so kuna bank mzuri ambazo tuko nazo umepati na nazo ambazo zina zinajali mkulima. Kwa hivyo kama unataka tinga unakuja kwetu tunakuonyesha partners wetu wa kufinance tinga sababu ile ni asset finance si personal loan. Ile asset finance utafaidika sababu utalipa kwa season. Kama unalima pro, eh, crop ambao unavuna once per year unalipa once per year kama unalipa unalima eh, produce ambao una una after 3 months utakuwa unalipa within a period of 4 months 4 months so you can you can negotiate with the bank kulingana na agreement yetu yetu na bank aha so you enjoy being our customer because we negotiate with the bank on your behalf. Allah. Yeah. Tuseme nini basi tuongeze na kama masai tulivyokuja hapa toka mapema. Tumeona tinga zikija, tinga zikienda, zinakuja. Kubwa. Na, na nyingine ndogo. <laughs> eh na, na kwanza nyingine imeona ile ya kusunguruka kubwa kuliko wa mimi. Kubwa kuliko wewe. Yeah. Na tunaambua kwamba jinsi ambavyo jioni kunazidi kuingia ndio nyingi zaidi zitakuja baada kutoka kufanya kazi. Mambo vipi Robert? Salama sana. Wewe ni mzaliwa wa hapa? Hapa ni mimi mzaliwa hapa. Uh-huh. Na kukuja mimi nikuja nimekuja. Aha. Yeah. Safi kabisa. Sasa hebu tuambie wewe ni operator wa tinga. Yeah, mimi ni operator. Ehe, unafanya yeah. nalo nini? Unafanya hii tinga yako inafanya kazi gani na kazi gani? Yangu kwanza inalima. Uh-huh. Na naa shamba kwanza kulima. Then kuna kitu ambacho tunaita kupiga haru. Haruin. Baadaye kuna kupanda. Na pia kuna kutayarisha shamba kupanda viazi. So tinga linafanya kazi zote pia kubeba mizigo. Mm. Yeah pia kupiga dawa. Ah uh-huh. uh, tinga inaweza tumia kwa njia nyingi. 
Yeah. Mhm. Kwa inafanya kazi wakati wote. Bora wakati tu uko na kile kifaa cha kufanya kazi kwa yeah. ile wakati. Eh eh. Na haya mafunzo ya siku ya leo ama ile inayofanyika siku ya leo hapa kwenye hichi kiwanja mali tuliposimama mm-hmm. itakusaidia vipi kwenye shughuli zako kuendelea kwa operate zitinga? Kwa jambo la kwanza ambalo nimefunza, nimefunzwa kuhusu mambo ya mafuta kwa sababu kumekuwa na shida ya kulima. Kwa kwamba tinga zinaharibika upande wa mafuta. System ya mafuta inaleta shida. Lakini tumefunzwa jinsi ya kuweka mafuta mafuta kutumia kutoka wapi mafuta mabaya yanaharibu so nimejua kwamba si mafuta tu unaweza kunywa mahali popote so hilo ni jambo la kwanza nimejifunza nalo pia nimejifunza kuwa makini kwa kile ambacho unakifanya unamaanisha nini yani unapopaleti mashini yako kuwa makini kwa sababu lazima uangalie kama kuna shida asubuhi jioni pia unapoenda kupaki jua kama kuna shida ukishajua hivyo hii tinga itakupea wakati mrefu wa kufanya kazi na haitakusumbua kitu ambacho kitatokea hakitakuwa kigeni kwako utakuwa umeshakiona. Mhm. Yeah. <laughs> na labda pengine hapo nyuma kabla ya mafunzo ya siku ya leo ulikuwa unaona kuna makosa gani ulikuwa unayafanya kwenye tinga yako? Ila ambao nimerekebisha leo. Eh. Wote ni niseme kwa upande wangu sijakuwa mtu ambaye unaweza sema kwamba ni careless eh. ama haangalii kwa sababu mbele yangu nilikuwa nimepata mafunzo hivyo nilikuwa na ujuzi ninajua kila mtu lakini kila mtu amefanya leo ni kuongezewa zaidi na na mtu yote inaasa kukuwa cyclist rahisi kama ni watu inachaguliwa peke yao sio kuchaguliwa ila lazima uwe na mafunzo ah lazima yesome lazima uwe na mafunzo ya kujua jinsi ambavyo utakavyofanya kazi na kuoperate hizi mashine mhm kwa hiyo tinga ni mashine si tu eti ni kitu ni mashine ni mashine ehe na unafikiri kwamba utashauri vipi madereva ama wale ambao wanaoperate tinga na pengine hawajapitia haya mafunzo utawaambia namna gani ndio hii hii hi mashine iweze kuwapa service kwa muda mrefu kile ambacho ningeambia wakubali kupata mafunzo eh. kwa sababu usipopata mafunzo hauwezi jua kile ambacho unafaa kufanya na hii mashine mm-hmm. lazima kwanza upitie mafunzo ili uelewe mm-hmm. ya yeah. hebu tuambie faida za kuwa na hii tinga ya case ni nini faida ya kuwa na hii tinga ya case mm. sababu tumejaribu tinga mingi na tumeona hii tinga kitu ya kwanza haikunyi mafuta mingi sababu unaona ni horsepower 8 horsepower haitumii mafuta mingi so kulingana na ukulima yenye unalima unaona wewe ni mkulima mdogo hutaki tinga kubwa unataka unataka tinga kiasi ambayo itatumia mafuta kidogo ili kufanyia kasi kubwa kuwe na faida kwa mfuko uh-huh. unasema ulijaribu tinga zingine nyingi wakati ukijaribu tinga aina nyingine uh-huh. ulikuwa unapitia changamoto gani sasa hivi ukapata tinga hii ya case ukasema tu hey Umenikumbuka Mungu. Nimeafana. Kitu ya kwanza. Nimepona. Kitu ya kwanza. Eh. Ilipokuwa natumia tinga nyingine, mafuta ilikuwa juu. Tena spare part unatafuta unakosa. Lakini hii ya case hata ukitaka spare part gani, unaenda tu direct kwa duka unanunua na kuja kuweka. Mm-hmm. Duka lolote. Hapana. Eh. Ziko duka eh, sawa ziko kwa maduka nyingi lakini ile genuine part. Mm-hmm ama spare ya case unapata kwa kampuni ya Sifao. Ah. Yeah. Mtazamaji eno hili la tipis ni maarufu sana kwa ukulima. Kuna mashamba makubwa. Ani hapa tukitulipo no. nikiangalia kule mashamba, nikiangalia kule mashamba. Viazi, kuna minji, kuna karoti. Na haya mashamba tinga ni muhimu sana kwa sababu ya kutengeneza hayo mashamba. Ndipo sasa bwana Isaac Kibunja. Isaac Kibunja yuko hapa amesema kwamba ameleta tinga lake clinic na hii kampuni ya case inafanya hivyo bila malipo yoyote. Yaani ndo faida ya kununua tinga yako kwenye kampuni hii basi ikiwa na shida yoyote kuna ile warrant ama ulete clinic mahali kama hapa iangaliwe na ikupe huduma nzuri. Tunazidi kujifunza mengi kuhusiana na mambo ya tinga. Manake tinga na mkulima, mkulima na tinga ni kitu kimoja. Ni kama Masai na ngombe. Kama Masai na ngombe. Ni kweli eh. Si ni kweli. Si Masai na hivi mbo kwa sisi kwa wajangi. Saidi saidi unajua kidogo hata ikikuwa kidogo bado iko na ngombe. Hii ikikuwa kubwa ndio inafuatwa na Masai lakini ngombe bado iko. Ngombe bado iko. Masai, umejifunza nini leo? Kwa kitu ya kwanza hisi analetogwa kwa Sifitali. Mm-hmm. Kitu ya fili mm-hmm. imesoma kwanza wakulima inafata hisi saidi kwa sababu inafungusa mm-hmm. ile kiwango ya kulima mm-hmm. si kiwango kuchoka mm-hmm. inafungua <laughs> kiwango anakuwa kubwa <laughs> kuchoka anakuwa kidogo, anakuwa kidogo. na na, na hisi watu mm-hmm. inashughulikiwa na kampuni moja ehe yeah. na kwamba ukiwa umenoka eh, tinga ya case 
kwamba kuna huduma nyingi sana ambazo unazipata bila malipo yoyote. Kwa kuna faida nyingi sana kununua tinga za kesi kwa, kwa sababu wanatembea na wewe kama mteja, yeah. wanaangalia changamoto gani unazipitia. Kuhakikisha kwamba tinga yako inakupa huduma nzuri na kwa kipindi kirefu, si ndio? Eh, kitu ambacho inakupa riziki si unaiangalia vizuri. Yeah. Haya basi mtazamaji na mimi kwamba tumejifunza mengi leo hasa kuhusiana na masuala ya tinga za kesi ambazo tunaelezwa kwamba kuna faida kemkem za kununua tinga kwenye hii kampuni kwa sababu hawakuuzi tinga wakakuacha ukaenda zako mm -hmm. ukaenda ukapambana na hali yako hapana mm -hmm. wanatembea na wewe watakuja mpaka mahali huko wakuulize unaendeleaje kama kuna changamoto waeleze wakuuzie spare parts kwa bei ambayo ni nafu na tena spare parts zao zinapatikana kila mahali na ni rahisi kuzipata waona si ndio masai ni for fly haya basi sisi twende tukalime hadi tukutane juma lijalo naitwa Enel Luceno kwa heri na mimi naitwa Masai ya Yesu leo masai na niendesha wote nijishike vizuri au tuniangusha haya bye usiniangushe masai oh